सतत दिन एक का दो का तीन का सब पे का जो रोकी जी जी सरकार बात यह है कोई आदमी रास्ते पर चलते चलते बेहोश हो गया बेहोश ओ जरूर कोई पीड़ित पुरुष आदमी होगा ड्राइवर फौरन उसे उठाकर गाड़ी में ले आओ नंगी भूखी जनता की सेवा करना हमारा प्रथम मानव धर्म है बेहोश है मालूम होता है कि कई दिनों से भूखा है बेचारा हो सकता है किसी के प्रेम का मारा हो मुझे तो कोई उठाई गिरा लगता है ड्राइवर जल्दी चलो सीधे अस्पताल चलो ऐसा गजब न कीजिएगा जी ऐसा गजब न कीजिएगा ये डॉक्टर लोग बात बिन बात ऑपरेशन कर देते हाँ जी हा? तो, तो, तो तुम बेहोश नहीं थे सिर्फ चलते चलते थक गया था और जेब में रेल का किराया नहीं था ड्राइवर गाड़ी रोको झूठे पाखंडी पापी नीचे उतरो जैसी आपकी मर्जी मगर अभी अभी तो आप अच्छे खासे थे क्यों जी इन महाशय को दौरा तो नहीं पड़ता खामोश अब तरीज कहीं का जानते हो कितने बात कर रहे हो एक सोना चंद्र जाओ तुम हमारी दया के योग्य नहीं अगर जीवन सुधारना चाहते हो तो आज से प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलोगे धोखा नहीं दोगे हमेशा सच बोलोगे ये आपने उल्टा ही कहा झूठ बोलने से तो बढ़िया कार में बैठने को मिलता है नाजुक नाजुक हाथों से ओडी को लोन लगाया जाता है और सच बोलने पर फिर वही जूतियां चखानी पड़ती है सेठ जी चलो ड्राइवर गाड़ी चलाओ याद भी तो मुझे कोई चार मालूम होता है सेठ सोना धर्मानंद अगर मैं चार सौ ना तो याद रखो तुम भी बॉम्बे फोर ट्वेंटी चल बेटा जापानी लाल तो फिर उसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है 
है जापानी ये बदलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी शहजादे बिगड़े दिल शहजादे हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे जब जब करे इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के ये बंबई है मेरे भाई बंबई यहाँ बिल्डिंगे बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा मगर सामने से अटके खड़े हो मेरे भाई धंधे का टाइम है माई धंधा यानी कि काम ना है? काम कामी की तलाश में तो मैं अलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ क्यों भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए नहीं कोई काम बताओ मुझे काम बताओ तो सोचना पड़ेगा कुछ पढ़ा लिखा है जी ये पास सच करता हूँ ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ मैं ये देखो ये देखो ईमानदार हो सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है सोने का मेडल ये देखो जवान हो मेहनत कर सकते हो डबल जवान चौबीस घंटे दिन में काम कर सकता हूँ कोई करा के देख ले तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता काम नहीं मिल सकता पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता क्यों नहीं इसलिए कि ये बंबई है मेरे भाई बंबई बड़ा शहर यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं चार सौ बीस 
थैंक यू बॉस थैंक यू आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा केले क्या भाव दिए हाथ में कलर दूरन बोल आठ ने दर्जन सूटी गए थे तो दोनों ने चिकन <laughs> अपने पहले कुछ नहीं पड़ा मैडम आठ ने का दर्जन सूटा लेगा तो दो ने का तीन दो ने के तीन ची 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 ना बाबा ना तीन ने के दो ए हे 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 तीन ने के दो अरे फोकस तो माने का धंधा का सा चला है चा घने का होएगा तो दो ने का तीन लियो ना तो चला लगा बगो ऐसा क्या करती है सोच लीजिए ना तीन आने के दो नको लेने का है तो दो आने का तीन लियो नहीं तो जाओ तुम्हारी मर्जी फिर सोच लो दो आने के तीन और तीन आने का दो हाँ ये ये अरे ये ए इकड़ी, इकड़ी। अरे इधर आओ तुमको तीन आने का दोन मंगता है ना लियो लियो ये बात हुई ना वाह वाह लेकिन पैसे उसका तो मैंने बंदोबस्त ही नहीं किया खैर फिर कभी सही लेकिन लूंगा तीन आने के तो याद रहे ए? लियो पैसा फिर दो लियो लियो अरे लियो लियो और अगर मैंने पैसे ना दिए तो हम समझेंगे हमारे बेटा ने खाया जा, जा, जा। कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा तुम्हारे ओडा जी तुम्हारे सरखत थैंक यू लेडी केले वाली धन्यवाद एक बात बोल बुरा तो ना मानो तुम केले वाली नहीं दिल वाली हो दिल वाली लेडी केले वाली थैंक यू तुम्हारे तीना ने मुझ पर उधार रहे मगर देख छिलका संभाल कर फेंकी कितने ही बेवकूफ होते परवाह नहीं करते बस केला लिया छिलका उतारा और यू सड़क के बीचों बीच फेंक अनपढ़ कहीं के केला खा के छिलका फेंकने की भी तमीज नहीं ये बंबई है मेरे भाई बंबई यहाँ दूसरों को गिरता देख कर सब हंसते हैं मगर जब खुद गिरते हैं तो हंसना भूल जाते हैं <laughs> भाई बाबा <laughs> तुम भी ठीक कहते हो मेरे भाई <laughs> मगर ये तो बताओ यहाँ आस पास में कोई ऐसी दुकान है जहाँ पुरानी चीजें बेची या खरीदी जाती हैं <laughs> वो देखो रद्दी वाले की दुकान जहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है खुद हाफिज क्यों विद्या बेटी अपने एयरिंग वापस लेने आई है नहीं रद्दी वाला काका अब तो ये चूड़ियां भी बेचने आई क्यों मको तुम्हारे स्कूल की हालत फिर बहुत खराब हो गई अच्छा जाओ कैसे से तीस रुपए ले ले नहीं पचास रुपए ले ले अरे ये क्या करती अपने पास रख जब तेरे पास पैसे हो मुझे दे जा न जाने वो दिन कब आएगा और आएगा भी या नहीं जी जी ऐसी दिल तोड़ने की बात क्या करती है बेटी देखना एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा खूबसूरत नेक मालदार और तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर एकदम चकाचौन हो जाएगा और फिर तुझे ब्याह के ले जाएगा इन और फिर इससे कहीं ज्यादा अच्छे देवर गहनों से तुझे लाद देगा और फिर तू एक साथ सारे पैसे मुझे वापस कर देना समझी जा तो खुश है जब पैसे ले ले अपने बाबा का सलाम बोलना और बोलना मैं जुम्मा के दिन मिलने को आऊंगा हाँ बाबा तुमने सुन जो ये छे क्या 
मंगता है साहब आपको क्या दिखाऊं मुझे कुछ खरीदना नहीं है बेचना चाहता हूं तो, तो बात खुला जिसको देखो बेचने को आता खरीदने को कोई आता ही नहीं क्या बेचने का है आपको ईमान बेचना चाहता हूं ईमान क्या बोलता है जी मैं ईमान बेचना चाहता हूं ये देखिए ये है मेरा ईमान राष्ट्रीय अनाथ आश्रम सच्चाई और ईमानदारी के लिए पहला इनाम राज अलाहाबाद जी आप इस ईमान की क्या कीमत लगाते हैं जब ईमान बिके तो जिंदगी में रहा है जी मुझसे कुछ कहा जी जी नहीं अच्छा रद्दी वाला काका मैं जाती हूँ हाँ है ए मिस्टर तुम्हारे को अपना ईमान बेचने का कि गिरवी रखने का है चाहता तो था कि इसे बेच ही डालू हमेशा के लिए इसे छुटकारा पाऊ लेकिन खैर इस वक्त आप इसे गिरवी ही रख लीजिए फिर किसी वक्त काम आएगा चालीस रुपए मिलेंगे पचास देकर अपना ईमान वापस ले जा सकते हो थैंक यू मिस्टर रद्दी वाले अब देखते जाओ इस चालीस रुपए से किस तरह तुम्हारी सारी बंबई को खरीदता हूं थैंक यू सब लोग एक इरादे से मुंबई आता है लेकिन मुंबई को कोई नहीं खरीद सकता मुंबई सबको खरीद लेती है और अपना काम निकालकर किसी रद्दी वाले की दुकान में फेंक देती है कोई भी देख सकता देखने को पैसा ना कितने इसके ऊपर दो रुपया कितना बोला दो रुपया हार गया साहब देखो कोई भी लगा कोई भी मिस्टर ध्यान की बाजी और अक्कल का काम दिखाओ उनको बराबर दिखाओ देखो ये देखो देख सकता मिस्टर देखने को पैसा नहीं लगता टिकट नहीं लगता पांच रुपया इतना बोला साहब पांच रुपया है पैसा है मेरे पास पैसा बता देता हूँ पैसा बता पर पांच पैसा बताओ ऐसा थोड़ा मिलता मिस्टर आप मोहब्बत का खेलने इधर पैसा बता मेरे पैसे पैसा बताओ साहब मेरे पैसे मेरे पैसे किसने मार लिए तुम लोग से बदमाश हो चार सौ बीस हो किसको बोलते बदमाश चोर पत्ते लगाते धोखा देते हैं शरीफ आदमियों को शर्म तो नहीं आई मेरी जेब काटते हुए सो जाऊं तो कोई हर्च है पगड़ी दे सकते हो पगड़ी कैसे दे सकता हूं मैं तो रूसी टोपी पहनता हूं रूसी टोपी पहनता पगड़ी नहीं समझते पगड़ी यानी नजराना यानी पैसा पैसा तीन रुपए पगड़ी देकर ही जगह मैंने ली है डेढ़ रुपया निकालो और आदि तुम ले लो जल्दी करो जल्दी करो निकालो डेढ़ रुपया फुटपाथ पे सोने के लिए डेढ़ रुपया हाँ हाँ डेढ़ रुपया और नहीं तो क्या अरे बंबई शहर में तो फुटपाथ पर भी सोने के लिए पगड़ी देनी पड़ती है और फिर ये फुटपाथ एकदम नरम बिल्कुल पेशल ठीक सेठ सोनाचंद धर्मानंद के महल के नीचे वो देख सोनाचंद धर्मानंद हाँ हाँ सेठ सोनाचंद धर्मानंद जब वो खाने पर बैठते हैं और उधर की हवा चलती है तो वो खुशबू आती है निकाल डेढ़ रुपया आज तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है मेहरबानी करके मुझे आज की रात यही सोने दीजिए वो कट में बाप का हरदम तक कहा है क्या आप तक क्यों पहुंचते जब हम खा नाराज क्यों हो रहे हैं जी अगर मैं यहाँ रात सो जाऊं आप क्या कर सकते हैं बताइए कहाँ से होने चला रहे बड़ा जी अकेला देख कर वाप करता है वो 
चाहिए मैं पूछता हूँ क्या ये फुटपाथ आपका तेरे बाप का फुटपाथ है अरे अरे नाई इसके बाप के फुटपाथ है नाई तेरे बाप के फुटपाथ है ये तो अपने माए बाप सरकार का फुटपाथ है हेलो लेडी केले वाली हेलो अरे अरे तू देख ना कुंड का डाला तुम्हारा हाँ अरे तुम इकड़े कैसा आया अरे क्या घोटाला है कोई घोटाला नहीं लेडी केले वाली चलते चलते थक गया था सो यहाँ आराम करने बैठ गया ये भाई लोग ये भाई लोग मेरी खातर तवाजो कर रहे थे तुम किधर रहता किधर झोपता है कहीं नहीं और जो कहीं नहीं रहते वो कहा रहते इधर इधर माजा जवर अपने माँ बापा जो फुटपाथ वर अरे फजलू गणू अरे मुरली इसलिए आय का समझा नहीं ये आप लोग पोर गए हालांकि समझा नहीं नीट संभाल फजल पना कर अरे चाय लाना और साथ में भजिया भी हाँ हरा मिर्चा नहीं बोला माफ करना हमने तुमको एक चपत मारा था भाई हो ही जाती है ऐसे मामलों में घबराओ मत गंगा माई के बच्चे सब आपस में भाई भाई के बराबर ठीक बोला ठीक मैं अमित तुम्हारा भाई है मगर तुम्हारा नाम क्या है राज राज अरे वाह सुना गंगा माई सुना मैं कहता ना था कि एक दिन हम भूखे नंगों का राज जरूर आएगा तो देख आ गया हाँ तो भाई राज काम क्या करते हो काम ढूंढता हूँ कितना बड़ा काम <laughs> मालूम होता है नए नए आए हो जब ही तो काम ढूंढते हो नहीं तो हमारी तरह मजे उड़ाते हो उस्ताद <laughs> क्यों क्या काम करते हो तुम बेकार बेकार अपनी राम कहानी तो एक ही शक्ल खत्म हो जाती है भैया बेकार खैर कुछ अपनी सुनाओ कहा से आए हो कहा जा रहे हो क्या इराजे हाँ भाई अगर इस बिरादरी में रहना है तो कुछ हमारी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ कोई मजेदार बात सुना ना हाँ अपना दिल बहुत दुखेला है बेड़ी बेड़ी। सुना सुना सुनाओ हाँ हाँ सुनाओ दिल वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला अज दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला छोटे से घर में गरीब का बेटा मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा रंजो गम बचपन के साथी आधियों में जली जीवन बाती भूख ने है बड़े प्यार से पाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला आय कर 
तू क्या सूरत ऐसी गांठ के पूरे चोर के जैसी ओ हाय करू क्या सूरत ऐसी गांठ के पूरे चोर के जैसी चलता फिरता जान के एक दिन बिंदे के पहचान के एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सिद्ध सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा आगे से देखा पीछे से देखा ऊपर से देखा नीचे से देखा बोले ये क्या कर बैठे घोटाला हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला ये तो है थानेदार का साला दिल का हाल सुने दिल वाला सिद्ध सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला आजाद नहीं मैं खुश मगर आबाद नहीं मैं गम से अभी आजाद नहीं मैं खुश मगर आबाद नहीं मैं मंजिल मेरे पास खड़ी है पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है टांग अड़ाता है दौलत वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सुन लो मगर ये किसी से न कहना गले के सहारा न बहना सुन लो मगर ये किसी से न कहना तिनके गले के सहारा न बहना बिन मौसम मल हार न गाना आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला
नया मालूम होता है पागल का हिसाब ये क्या कर रहा है देखते नहीं अमलदार साहब क्या कर रहा हूं ये सर का बल क्यों खड़ा है सच्ची बात तो ये हवलदार साहब की इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है जानते हैं हवलदार साहब बड़े बड़े नेता सवेरे उठ के सी शासन करते हैं तब देश को सीधा कर पाते हैं जी अभी कोई गड़बड़ नहीं करना नहीं तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा समझे हवलदार साहब सर पे खड़ा होना कोई जुर्म है क्या सब गिराना जानते ईमान बेचते हैं और पाप मोड़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए दूर मरना चाहिए आप ठीक कहिए चाहिए वो वो तो मैंने यू ही मेरा मतलब है मुझे माफ कीजिए आई एम सॉरी आपने ठीक ही कहा था मुझे से आदमी को डूब मरना चाहिए मगर आत्महत्या करना पाप है जुर्म है अब तो तुम खुदकुशी नहीं करोगे क्यों नहीं करूंगा जरूर करूंगा जब और सब पाप कर लिए तो यही क्यों रह जाए आपने मुझे पानी में डूबने से बचा लिया तो क्या मगर सुनो सुनो मैं तुम्हें खुदकुशी करने नहीं दूंगी कैसे नहीं करने देंगे जब मैं अपनी जान देने पर तुला हूँ आप मुझे कैसे रोक मैं, 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 मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकती हूँ पुलिस 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 देखो देखो ये आदमी क्या गोल माल है माल तो है हवलदार साहब गोल करना जरा टेढ़ी खीर है ये आदमी या भी अभी मैं बताता हूँ हवलदार साहब आप जरा इधर आइए 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 हवलदार साहब ये वही है कौन तुम्हारे घर वाले जी हाँ बिल्कुल वही है सूरत से तो बुरी नहीं लगती इसकी सूरत पर मत जाइए हवलदार साहब मीठी छुरी है मीठी छुरी नाक में दम कर दिया है मेरे अभी अभी समंदर में कूद पड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है कहती है कि मैं भी डूबूंगी और तुम्हें भी ले डूबूंगी अब कहता हूँ कि भगवान घर चल तू नहीं जाती ये बात है हाँ जी अभी से ठीक ये देता बड़ी कृपा होगी माई बाप सरकार बस ये समझ लीजिए कि मेरा घर बस जाएगा हाँ। एए। एए। क्या है चलो जाओ कहा अपने घर ए तुम्हें चलो जो हुक्म हवलदार साहब मैं तो ताबेदार हूँ आपका ए जी 
अब चल भी दो गुस्से को थूक डालो जी क्या क्या कह रहे हो नहीं जाते तुम कौन होते मुझे हुक्म देने वाले सुन लिया हवलदार साहब मैं कौन होता हूँ हुक्म देने वाला हाँ 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 हा, अब आप ही ने बताइए कि मैं कौन होता हूँ चुप कैसे घर जाओ नहीं तो तुम्हें चौकी ले जाना पड़ेगा चौकी क्यों मेरा जुर्म क्या आत्महत्या अभी तुम पानी में नहीं कूदी थी वो 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 तो मैं इसे सुना हवलदार साहब वो तो दरअसल मुझे बचाने के लिए कूदी थी मैं कुछ सुना नहीं चाहता जाओ अपने घर अरे तुम भी चलो क्या बच्चों की तरह लड़ते हो पति पत्नी के झगड़े हर घर गर्भती में होते हैं मगर शरीफ औरतें इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं चली जाती तुम लोग नए जमाने के हो औरत घर की लक्ष्मी है घर की शोभा है तुम लोग क्या समझो हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्म है अपने पति को देवता मानना चाहिए अपने पति की सेवा करना चाहिए यही मेरा घर अब आप लोग जाइए फिर कर मचा जो अपना घर बताओ ये मुँह क्या देखता है लेके जाओ उसको आती अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो बड़े बदतमीज हो जी आपको डूबने से बचाया घर तक पहुँचाया ये बदतमीजी है क्या हाँ 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 कौन विद्या क्या हुआ मर गई पिताजी पिताजी ठहरिए अभी आपकी शिकायत करता हूँ मैं आप अंदर नहीं जा सकते वाह मैं क्यों नहीं जा सकता ये मेरा घर मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ नहीं जा सकते किससे झगड़ रही है मुझसे पूछिए पिताजी ये मुझसे लड़ रही थी कौन हो तुम पिताजी ये है ये मैं हूँ श्री रणवीर राज और ये है मेरे पिताजी पंडित तुमकार शास्त्री नमस्ते पंडित जी जीते रहो बेटा कहो तुम पिताजी ये ये समंदर में जी समंदर में बिल्कुल समंदर में यही तो मैं आपसे कहने आया था कि आप अपनी सपुत्री को समझाइए कि यूँ गहरे पानी में ना कूद पा करें आप चुप रहिए मैं बात कर रहा हूँ ये तो आपके अच्छे कर्म से पंडित जी चुप रहिए कि मैं वहाँ मौजूद था वरना पंडित जी लेने के देने पड़ जाते अगर मैं पानी में कूद कर इनको बचाना चाहता जी मगर पिताजी मैं पानी में जो अपनी जान से नहीं खेला करते हुए अजी यही तो मैं इनको समझाता आ रहा हूँ पंडित जी कि हमारी जान जो है ये भगवान की देन है इससे लापरवाही करना ना शुक्रापन है ए? लेकिन पिताजी असल में तो ये खुद देखिए पहले आप ये गीले कपड़े बदल आइए बहस बाद में कर लीजिएगा तब तक मैं यही बैठता हूँ मौसम वैसे ही खराब है जरा सी देर में नजले से नमोनिया हो जाता है <laughs> सच तो कहता है जाजा गीले कपड़े उतार डालना और हाँ मेहमान के लिए एक प्याली चाय बनाना <laughs> बैठो बैठो जी संभल के संभल धन्यवाद हो बेटा तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया ले दे के दुनिया में एक ये बेटी ही है पंडित जी ये तो मेरा फर्ज था मगर इस कल युग में कौन किसकी मदद करता है तुम तो अपनी जान पर खेल कर इसे बचा लाए हो समंदर में कूद पड़ना मेरे लिए बड़ी मामूली बात है दो चार मील तो एक ही सांस में तैर जाता हूँ अफसोस तो मुझे इस बात का है पंडित जी कि मेरा यकीन की सूट भीग कर खराब हो गया <laughs> <laughs> अरे विद्या जल्दी चाय ले आ कहीं बेचारे को सर्दी ना हो जाए <laughs> बड़े हसमुख हो तुम <laughs> ओ, आपने तो खामा खा तकलीफ की चाय गरम जरा संभाल कर पीना सुना है झूठ बोलने वाले की जबान जल जाती क्या हुआ बेटा जबान जल गई क्या जी नहीं दिल जल गया <laughs> बड़े हसमो को तुम अरे विद्या जल्दी कर तेरे बच्चे तेरी राह देख रहे होंगे बच्चे हाँ अभी तो सिर्फ पचास ही हैं। पचास अच्छा पिताजी मैं चली छोटा सा ही स्कूल है हमारा स्कूल हाँ स्कूल हाँ जब से भगवान ने टांगे भी मुझसे ले ली विद्या बेटी ही अकेली स्कूल को चलाती बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है गरीब इलाका है ना माफ करना बेटा आज हमारे यहां तुम्हारी खातिर करने को कुछ भी तो नहीं <laughs> देखो तो मेहमान को बिठाने के लिए घर में कोई ढंग की कुर्सी भी तो नहीं हा? क्या बात करते हैं पंडित जी 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 आपके यहां का फर्नीचर तो फर्स्ट क्लास फर्नीचर है जी अरे चोट तो नहीं लगी <laughs> आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी 
दरअसल आपकी कुर्सी का कोई कसूर नहीं मेरा वजन ही कुछ बढ़ गया है चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना चाले वो चल कर दिल में समाया खा पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बच कर रहना चक्कर में न आना ई चकदाना तुम भी देखो बच कर रहना चक्कर में न आना ई चकदाना हार गई ना 
इस खुशी में तुम सबको छुट्टी वापस आना कैसी हूँ वापस आना ही तो मैं एक एक को ठीक कर दूंगी बदतमीज जाहिर गवार कहेंगे तुम्हें क्या हाथ बच्चों को छुट्टी देने का जी जी ऐसा क्या गजब हो गया खेलने कूदने दीजिए बच्चों को खेलने कूदने दो जैसे बेकार आवारा अन पर खुद हो वैसे इन बच्चों को बनाना चाहते हो बेकार आवारा आप ठीक कहते हैं अनपढ़ यही मेरी बदकस्मती है देवी जी के मैं अनपढ़ में अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ठो सकता था स्टेशन पर हमाली कर सकता था मगर क्या करूं मैं ग्रेजुएट हूं बी ए पास बी ए पास एक और झूठ जरा अपना हुलिया तो देखो कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है खा गई ना आप भी कपड़ों से धोखा अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहां आता तो शायद आप मुझे बदतमीज चाहिल गंवार ना कहे मुझे <laughs> इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी जिस दुनिया में आप रहती हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं उसके कपड़ों की इज्जत होती शाखस्किन के सूट सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती ये बात नहीं हम लोग खुद कोई अमीर नहीं तुम देख सकते ये सारी बस्ती ही गरीबों की यही तो दुख है आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता मेरी जापानी हालत देख कर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन भी इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूं ये देखिए मैं वाकई बीए पास हूं ग्रेजुएट हूं ये देखिए मेरी डिग्री देखिए माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझा मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है ये ये मसखरों जैसी हरकतें क्यों करते हो <laughs> इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा और सच पूछिए तो दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की चीज है ठहरो ठहरिए जयदेवी पंडित घर में सुनिए मैं कुछ मदद कर सकती हूँ थैंक यू विद्या देवी जब मदद की जरूरत होगी मैं खुद ही आ जाऊंगा लेकिन इस वक्त तो मुझे अपनी मदद खुद करने दीजिए इस शहर में मुझे कुछ करना है कुछ बनना है कुछ बनना है क्या और कैसे जैसे भी होगा जिस ढंग और जिस रास्ते से होगा लेकिन थोड़े दिनों में आप देखिएगा मेरी जेब में पैसे होंगे मेरे बदन पर एक बढ़िया सूट होगा इस शहर में मेरा नाम होगा इज्जत होगी लोग मुझे दुदकारेंगे नहीं जय जयकार करेंगे जय जयकार मुंबई निवासियों को मेरा प्रणाम हिंदू को राम राम मुसलमान को सलाम क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सच चिड़ियाकार आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में धर्म और राष्ट्रीय सांस्कृति का कितना ऊंचा स्थान है मुझे देखिए मेरे वस्त्रों को देखिए टोपी से लेके चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है मेरी तरफ देखिए मेरे लिबास का मुआयना कीजिए मेरे जूते हैं जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल गए हिंदुस्तानी समझे ना भाई लोग अपने पास एक ही चीज सोलह स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का आप समझे ना रोटी यानी चपाती नान भाकर खानी इडली डोसे मीट भाकर किस नाम से भी पुकारिए दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं क्यों भाई है है। 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 हाँ है रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा 
उसके मन की शांति और मन की शांति मिलती है पेट भरने से क्यों भाइयों झूठ कहता हूँ हाँ झूठ कहता है जो कोई धर्म को आत्मा को श्रद्धा को झूठ लाता है और उसके बदले में ये रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है हाँ तो भाइयों जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाए और हवा खाने वाले उधर चले जाए सजनो देवियों ठहरो सुनो इतिहास में पुकार रहा है समय तुम्हें ललकार रहा है और मैं तुम्हें अरे ठहरो सुनो मुझको सुनो मैं आओ आओ रोटी के प्रेमियों तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है पाश मेरे भाइयों मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है भीख मांग कर धोखा देकर झूठ बोल कर रोटी खाई जा सकती है मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत 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 क्या दांत यानी कि दांत समझे ना भाई लोग दांत अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबा कर नहीं खा सकते और अगर आप चबा कर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदजमी होगी आप बीमार होंगे कमजोर होंगे और अगर आप कमजोर होंगे तो काम कमजोर होगी और अगर काम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं अपने काम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए उन्हें रोज सवेरे मेरे ईजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा शीशी के दाम है चारों ने सिर्फ चारों ने भाइयों दाम सूरज का दाम क्यों में लगाइए लाइन में लगाइए मंजन बेचने वाला निकलाना चार सौ बीस चिरांजी लाल तुम्हारे दांत भी तो बड़े गंदे रहते हैं क्यों नहीं तुम भी मंजन की एक शीशी खरीद लेते जी 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 महाराज बताइए ये मंजन किस चीज से बनाया है तुमने इसमें पीसी हुई हटिया तो नहीं है नहीं नहीं इसमें पीसे हुए कोयले और चौपाटी की खालिज रेत के सिवा और कुछ नहीं है जी सुना तुम लोगों ने इस चार सौ बीस में हम लोगों को धोखा दिया है मंजन की जगह रेत बेचता है मारी आंखों में धूल जोड़ता है मंजन की जगह रेत बेचता है अरे सुना तुम लोगों ने बेच रहा था भाई लोगों ने वो ठुकाई की वो ठुकाई की तबीयत साफ कर दी मैं मिलियन हूँ बात तुम ऐसा खोटा काम काई को करता है तुम ही बताओ गंगा माई मैं क्या करूँ अभी तो तुम पहले ये पियो गरम गरम लियो हम दोन चार दिन इकरे आराम करो अपना घर में फुटपाथ बोल फुटपाथ गंगा माई या घर किधर है � घर भी मिलेगा अच्छा मेरे राजबाबू एक बात तो बताओ भाई तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो क्या ऐसा नहीं हो सकता ये हमारी माई बाप सरकार हम लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना दे छोटे छोटे हो सकता है हम जैसों के भी घर होंगे लेकिन किराया देने के लिए भी तो पैसा चाहिए पैसा कहाँ से आए इसलिए घर से पहले हमें नौकरी चाहिए काम चाहिए अरे यार काम भी कोई काम का हो अभी तुम देखो हाँ अपन एक लॉन्ड्री में काम करता था दिन रात मेहनत करता था मालिक अपने को पैंतालीस रुपया पगार देता था 
उसमें से बीस रुपया काट लिया क्यों कि जरा सा मेम साहब का एक फराक जल गया ये भी कोई इंसाफ है धत अपन तो नौकरी छोड़ के आ गया ठीक है चुपता कर गए तुम तुम लगा लगा काम छोड़ा अपने से ये झिकझिक नहीं होता यार इसका मतलब तुम उस काम पे वापस नहीं जाओगे अरे अपन तो कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे ठीक है कहा काम करते थे तुम वही पारसी बाजार में जय भारत लॉन्ड्री पारसी बाजार जय भारत लॉन्ड्री पहले किसी लॉन्ड्री में काम किया जी जी हाँ इससे पहले मैं सनलाइट सोप कंपनी में मेरा मतलब है जी सनलाइट लॉन्ड्री में काम करता था मद्रास वो कपड़े धोता हूं कि वाह 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 मैं खुद कैसे तारीफ करूं स्त्री कर सकते हो स्त्री स्त्री का तो मामला ऐसा है जी कि तनख्वाह मिले अच्छी और रहने को मकान मिले तो स्त्री भी कर सकता हूं अरे भाई वो स्त्री नहीं ये स्त्री आयरनिंग आयरनिंग ओ <laughs> मैं ये स्त्री समझा था जी <laughs> कीजिएगा वो स्त्री भी बहुत अच्छी करता हूँ जी हम लोग खानदानी धोबी हैं हाँ शक्ल से तो बेवाकूफ नजर आते हो मेहनत से काम करोगे जी हाँ ईमानदार रहोगे जी हाँ तो आज से तुम्हें काम पे रख लिया जाता है थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच पैतालीस रुपया महीना पगार मिले जाओ अंदर काम करो थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रमे आखी मात्रा म रमे आखी मात्रा ग रमे आखी मात्रा ज रमे आकी मात्रा जय राम फिर से पढ़ो राम 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 मुझे माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझा मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी ये मस्करों जैसी हरकतें क्यों करते हो मैं आपके लिए ये लाया था बड़ी तकलीफ थी आपने <laughs> इसमें तकलीफ की क्या बात है ये तो मेरा फर्ज था <laughs> कहिए पंडित जी कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं आपसे ये कहने आया था कि मैंने एक लॉन्ड्री खरीद ली जय भारत लॉन्ड्री पारसी बाजार में पारसी बाजार तो जानती है आप पारसी बाजार वो खड़ा पारसी के बाएं तरफ है अगर आप यूं चले आइए और फिर यूं जाके बिल्कुल वहां पहुंच जाती है किसी दिन आइएगा वहां पर बहुत काम काज रहता है ये नया सूट है मेरा <laughs> मैं 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 पहले ही चला आता लेकिन क्या करूं इतना काम रहता है कि बस आज छुट्टी मिली तो मैंने खास <laughs> बहुत काम रहता है मुझे मैं <laughs> मुझे देर हो रही है किसी वक्त आऊंगा मिलने के लिए तो आप सूट पहने खड़े थे 
फिर खा गई कपड़ों से धोखा अजी आदमी कपड़ों को पहनते हैं कपड़े आदमियों को नहीं पहनते क्या मतलब वो देखिए कपड़े वो रहे ये रहा आदमी क्या ख्याल है मैं तो देखने आई थी आपका कामकाज कैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है पंद्रह बीस आदमी नीचे काम करते हैं और आप बस हुक्म चलाते हैं अच्छा खाते हैं अच्छा पहनते हैं ये कपड़े बारिश का मौसम है ना बढ़िया सूट अंदर रख छोड़ा है बीख कर खराब हो जाएगा छोड़िए वो बात क्या खातिर कर सकता हूँ आपकी कहिए कहीं चाय पीने चलिएगा कहा चलिएगा ताज चलिएगा ग्रीन चलिएगा जी नहीं वो सब बहुत दूर है ठीक कहती हैं आप मैं भी बहुत थका हुआ हूँ खैर तो चलिए अपने फुटपाथ पैलेस होटल चलते फुटपाथ पैलेस जी करीब है आइए आइए ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट फर्नीचर इसका ऐसा वैसा ही है खैर आप बैठिए 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 मैं अभी आया नमस्ते काका तो स्पेशल चाय डबल दूध डबल शक्कर फटाफट निकालो अरे पहले के पैसे तो निकाल अरे काका मौका देखकर बात किया करो क्या बेवक की रागनी आलाप नहीं लगते हो हा? पैसे तुम्हें पगार पे मिल ही जाएंगे लेकिन आज ये तो देखो तो मेरे साथ कौन आया देखो देखो मुझे क्या करना तेरे साथ कौन आया पहले के एक रुपया दस्ताने तो दे काका तुम इन बातों को नहीं समझोगे काका आज आई बिला दे इज्जत रख ले मेरी काका इज्जत रख ले चाय पिला दे पर आज के पैसे नक लूंगा हमारे काका की चाय आप पियेंगे सब होटलों की चाय फूल जाएंगे वो अच्छी चाय बनाते हैं आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी छुट्टे दुआने छुट्टे दुआने <laughs> बात यह कि मेरे पास सौ रुपए का नोट है और हमारे काका के पास सौ रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता <laughs> क्यों काका कुछ कहना चाहता हूं जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ पैंतालीस रुपए महीना मिलता है अब आप ही बताइए कि इस पैंतालीस रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है अकेले नहीं उठा सकता मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं मेरा मतलब है तुम और मैं मैं और तुम मैं 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 कैसे कल मुझे छुट्टी है सुबह मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा ठीक है
प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ एक प्यार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है तेरा मुश्किल मालूम नहीं है कहा मंजिल कहता है तेरा मुश्किल क्यों आप तो तुम्हारी स्त्री गरम नहीं होती स्त्री
किसने किया ये स्त्री किसकी है साहब ये मेरी गलती से हुआ मैं मैं स्त्री गर्म छोड़ गया था मुझे माफ कर दीजिए शाबाश तुमने सच बोला इसलिए सिर्फ तुम्हें दस रुपए जुर्माना किया जाता है और कल काम भी करना होगा कल साहब कल तो संडे छुट्टी का दिन है कल मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा साहब ओ शादा तीन गुलाम तीन बेगम और आपके पास तीन बादशे और मेरे पास मेरे पास तो तीन इक्के हैं जी शाबाश जी मैम साहब जी मैं वो 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 कपड़े जी जी मैम साहब जी वो बात ये जी कि मैं लॉन्ड्री से कपड़े ला का ड्रेस सूट होगा जी जी ड्रेस सूट बिल्कुल बिल्कुल ड्रेस सूट मैं वो सनलाइट शॉप कंपनी मेरा मतलब सनलाइट लॉन्ड्री जय भारत लॉन्ड्री से आया हूँ मैम साहब मैं आप चाहता हूँ रिसीट सेंड कर दीजिए इधर आओ बैठ जाओ माफ कर दीजिए मैम साहब मेरी गलती है जी वो तो मैं मेरी शिकायत मत कीजिएगा मैम साहब मेरा मालिक बहुत जाले में मुझे नौकरी से निकाल देगा बैठ जाओ मैं कुछ नहीं जानता जी मैं कुछ नहीं जानता मुझे गलत मत समझिए मैम साहब ये मेरा धंधा नहीं है ये तो मैं वक्त काटने के लिए नो दो ग्यारह किया करता हूं बांटो अब देखिए मैम साहब देखिए अपने पत्ते तीन इक्के हैं आपके पास सच कहता हूं मैम साहब मैं चार सौ बीस नहीं हूं तीन बाशी है मेरे पास देखिए देखिए मैम साहब मैं सच कहता हूं मैं पत्तेबाज नहीं हूं पुलिस को मत कहिएगा मैम साहब मेरी नौकरी चली जाएगी मैं सच कहता हूं मेरा मालिक बहुत जुलमी है देखिए आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मेरी नौकरी चली जाएगी मैम साहब मेरी रसीद बैठ जाओ मैं अभी आई जानी, जानी, मेरी बात सुनो ये बड़े पत्तेबाज बनते हो उस कमरे में आओ तो मैं सचमुच का जादू कर दिखाऊ जब भी पत्ते बांटता है तीन एक ही निकालता है जानी, जानी और जाओ ओह शराब 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 कभी तो होश में आया करो 
जाने जाने पार्टी में जाना है देर हो रही है पार्टी कैसी पार्टी मुझे कहीं पत्ते पत्ते खेलने नहीं जाना है जानी कुछ तो सोचो कि मैं कितनी मुश्किलों से ये दावत दिलाती हूँ और तुम हमेशा शराब में बेहोश पड़े रहते हो जानी जानी मेरी बात सुन उस कमरे में एक बहुत होशियार पट्टे बात है तो तुम्हें सब कुछ सिखा सकता जाने, जाने। तो उसी के साथ चले जाओ ना मुझे कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाने का जाओ तो मैं फोन कर देती हूँ क्या नहीं आ रहे बेटा पुलिस को मत बुलाइए मेम साहब पुलिस को मत बुलाइए मैं बड़ा गरीब आदमी मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा मेम साहब पुलिस पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे आप क्या चाहती हैं मेम साहब देखिए मुझे गलत मत समझी मैं शरीफ आदमी हूं आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मैम समय चला जाता हूं वो भी हो जाएगी ड्रेस सूट कपड़े बदलो जी हेलो मुझे माया कहते हैं मेरा नाम राज है सब लोग मुझे राजू कहते हैं मैं जय भारत लॉन्ड्री में काम करता हूँ पैंतालीस रुपया पगार मिलता कपड़े जल जाए तो उसमें से रुपया कर जाता मैम सब मेरा मालिक बहुत जाले में इस सूट में देखेगा तो मुझे नौकरी से निकाल भूल जाओ इन सब बातों भूल जाओ तुम किसी लॉन्ड्री में काम करते हो ये भी भूल जाओ कि तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ पैंतालीस रुपए है मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहती हूँ समझे इस वक्त तुम वो लॉन्ड्री में काम करने वाले राजू नहीं हो एक राजकुमार हो बड़े आदमी हो अमीर हो दौलतमंद हो तुम्हारे तन पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं इस लिबास में तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे बड़े बड़े सेठ साहुकार तुमसे बात करने में पूरी शान समझेंगे बस देखते जाओ मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाती जहां दौलत है इज्जत है ऐश आराम आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही हूं जैसी शान होनी चाहिए ये मत भूलना कि तुम एक राजकुमार हो समझे ओ, तो ये लीजिए एक नकली चेहरा उतार कर दूसरा नकली चेहरा लगा लेता हूं चलिए चलो
हेलो माया बड़ी सडनली ये चांद किधर से चमका हेलो पीलाचंद जी इनसे मिलिए आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर ओह पीपली नगर हाउ डू डू राजकुमार साहब बड़ी सडनली आज पार्टी वाला ग्रांड रहेगी आइए आइए मेरे दोस्तों से मिलिए आइए आइए हाँ तो कहिए आप ताश तो जरूर खेलते ही होंगे यही फ्लश जी हाँ अगर तीन इक्के नर निकल बड़ी आज मजा आएगा पार्टी का लो सेठ साहब पर आ भी पहुंचा आइए सेठ साहब आइए आइए सेठ साहब बस आप ही का इंतजार था हाँ आप उनसे मिलिए आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर हाँ हाँ पीपली नगर और आप हैं सेठ सोनाचंद धर्मानंद कॉटिन और बुलियन किंग आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सेठ साहब याद पड़ता है कि राजकुमार साहब को कहीं देखा है शायद रास्ते में हो सकता है सेठ साहब बात यह है कि आपका और मेरा रास्ता भी तो एक ही है <laughs> राजकुमार साहब बड़ी अलग ग्रांड आदमी है चलिए ना अब देर किस बात की है एक आध बाजी ही हो जाए नॉट अ पैर हाँ चलो भाई चलो 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 भैया आप चलो भाई चलो बड़ी घबराती क्यों हो मैडम लक चेंज होगा तो सब तुम्हारे पास आ जाएगा मुझे तो मन दुकान लेकर राजकुमार के याद आते बांटिए राजकुमार साहब अरे रे रे अपन तो पट्टी देख के चलेंगे भाई अपना तो दो सौ रुपया इन छे सौ मारा भी बसो बसो रुपया इन वरी सदनली ओहो क्या करती हो ट्रेल आ गया है क्या राजकुमार साहब आज सडनली खेल हो गया मजेदार मेरे चार सौ ये बाजी आप दोनों में ही रह जाए तो अच्छा है मेरे दो सौ की प्लाइट वेरी गुड वरी अपने पत्ते तो देख लीजिए राजकुमार साहब चार सौ की चाल है राजकुमार की टक्कर का खेलने वाला यहाँ कोई नहीं है क्या ख्याल है आपका चार सौ पांच सौ में बहुत देर लगती हजारी कर दी अरे ठीक है मगर मोटे बन एक हजार की चाल काउंटर तो नहीं एक हजार नक्त की चाल एक और क्यों दौलत लुटाते हो राजकुमार जी वरी यहाँ तो रुपया भी नहीं चलिए शो कीजिए तीन बादशे हैं मेरे पास इससे बढ़कर आपके पास क्या हो सकता है इतनी जल्दी क्या है आज मेरा लक अलग फूस हो गया क्या कहा था मैंने आपसे देखा देख रहा हूँ वाहनों नाम से पत्ता जॉस बानो टन टन बादशाह पर तीन तीन एक का चाला राजकुमार जो ठहरे कहते हैं रुपए को रुपया खेल नहीं 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 ये तो साफ लक निवास है अजीब पत्तों के खेल में लग की क्या बात है? ये तो हाथ की सफाई है हाँ वो मैंने कहा राजकुमार साहब जीतते जीतते थक गए ना अब चले तो बहुत देर हो गई और फिर सवेरे आपको प्लेन से पीपी नगर भी तो जाना है जी जी ओ जी जी तो ये काउंटर्स आप कैश करा दीजिए यस यस फ्री है फ्री है अच्छा तो इजाजत है जरा ठहरिए राजकुमार साहब एक बाजी हमसे भी हो जाए तो सडनली ये तो अलग ग्रांड हो गया वाह सौ बैठी बैठी से ये तो बिल्कुल मान तो कर लो किस्सा हो गया काउंटर से नहीं नक बात तो बहुत मजे की है हो जाए राजकुमार साहब हाँ साहब अपना सेठ साहब नहीं तो नगद पर बात छे जी नगद एक मिनट राजकुमार साहब पत्ते मैं फेंटूंगा
राजकुमार साहब अब बात ये जी नहीं अब मैं नहीं पाटूंगा आपने मुझ पर शुभा किया है मेरी इंसल्ट की है सेठ साहब इसलिए पत्ते आप बांटे ये मेरी इज्जत का सवाल है वेरी गुड वेरी गुड बढ़िए सर साहब बढ़िए सौ रुपया ब्लाइंड दो सौ ब्लाइंड दो सौ ब्लाइंड इस तरह बहुत देर लग जाएगी बस एक ही दफा में हजार ब्लाइंड हो जाए हजार ब्लाइंड दो हजार की चाल बस दो चार ब्लाइंड चालें और चली होती तो बड़ा मजा आता सेठ साहब खैर चार हजार की चार मेरी भी एक चाल मामला गंभीर है शेर साहब इजाजत हो तो मैं अपने बड़े भाई से मशुरा कर लू टेलीफोन पर पूछ लीजिए लेकिन पत्ते आपके सामने रहेंगे वेरी गुड वेरी गुड अपना सेठ ने पन टक्कर वाला मिला के ये राजकुमार साहब बड़े दिल वाले हैं क्यों माया देवी ये पीपली नगर कहाँ है उत्तर प्रदेश में जी नहीं मध्य प्रदेश में <laughs> जी, जी जी भाई साहब पत्ते पत्ते वही हैं जी जी हाँ जी पचास हजार हो बहुत अच्छा जी हाँ माता जी से कही मैं भी आता हूं भाई साहब कहते हैं अगर पत्ते अच्छे हैं तो पचास हजार तक चल सकते हो वही कुछ जी हाँ ये लिहाजा दस हजार की चार ये क्या किया सेठ साहब शो तो करवाई होती जी नहीं मालूम होता है आपके पास फिर तीन के आ गए खैर यही सही तो इजाजत है मैं ये राजकुमार साहब प्लीज आपको तो पत्ते दिखा दीजिए दो तीन पांच साहब आपका बड़ा नुकसान किया मैंने नुकसान की क्या बात है आपसे मुलाकात हो गई इसमें फायदा ही फायदा है ड्रेस सूट रख दो उधर मेम साहब ये गोलमाल कितने का है होंगे को बीस एक हजार मगर तुमसे मतलब बीस हजार इतना रुपया और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मेम साहब तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहां से चलते फिरते नजर आओ समझे साहब ये रुपया मैंने कमाया है इस रुपए में आपका मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए बराबर का हिस्सा 
मेरी बराबरी करते हो तुम हो कौन तुम्हारी हैसियत क्या है मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उतार दे दी तो दिमाग खराब हो गया हम लोगों की बराबरी करते हो अपने औकात मत भूलो कि तुम एक लड़ने में पैंतालीस रुपए में नौकर कपड़ों पर नजर डालो अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गढ़ में जहां से तुम आयो तुम लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे ना ये है उसकी रसीद और हां ये लो तुम्हारी बख्शिश Get out. हैसियत क्या है मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उठा दी तो दिमाग खराब हम लोगों की बराबरी करते हो आज मत भूलो कि तुम एक लॉन्ड्री में पैंतालीस रुपए के नौकर हो कपड़ों में लुट अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी कसर में जाओ तो तुम आए हो धुलते हैं अफसोस की बात है आप जैसा काम का आदमी एक धोबी खाने में सड़ा है जी और करी कह सकता हूं माया ने आपको धोखा दिया बहुत बुरा किया छी 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 धंधे में ईमानदारी नहायत जरूरी है खैर बीस हजार रुपए तो आपके हाथों की मैल है देने वाले ने तो आपको दबाव दिया है आप चाहें तो लाखों करोड़ों पैदा कर सकते हैं आप तो यूं कहने जैसे करोड़पति बनना बाय हाथ का खेल है <laughs> ये रख लीजिए नए धंधे की पेशगी एडवांस लीजिए मैंने कहा था ना आपसे मुलाकात हो गई इसमें फायदा ही फायदा है <laughs> अच्छा फिर मिलेंगे
दीजिए पिताजी आप कपड़े बदल दीजिए मैं क्या करूँगा नहीं पिताजी मैं कुछ नहीं सुनूंगी आज दिवाली की रात है ना पिताजी आप कपड़े बदल दीजिए तुम मैं तो समझी कोई जेंटल में खा गई ना तुम भी कपड़ों से धोखा मगर तुम फिक्र मत करो अपना सब माल किराए पर किराए पर कपड़े हाँ, हाँ, और क्या आजकल कपड़े जेवर इज्जत आबरू हर चीज किराए पर मिलती मैं तो समझी तुम आओगे ही नहीं भला तुम्हें देवी पूजा के लिए कहा फुर्सत देवी पूजा के लिए तो आया ये लो ये क्या है खोल कर देखो अरे हाँ दिवाली मुबारक तुम्हें पंडित जी कहा अंदर है इतनी कीमती साड़ी क्या क्या ये भी ये किराए की नहीं मेरी कमाई की सबसे पहली भेंट अब जल्दी से पहन लो और चले कहा लक्ष्मी पूजा को लेकिन ये इतनी अच्छी साड़ी मैं हाँ पहन लो ना पिताजी जब कोई भेंट दे तो उससे बहस नहीं किया करते और ना किसी का दिल टूट जाता है जा जा पहन ले नमस्ते पंडित जी जीते रहो बेटा अरे खड़े क्यों बैठ जाओ जी <laughs> कौन से मंदिर जा रहे हो मंदिर जी मंदिर वो लक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी मंदिर आज दिवाली है ना तो मैंने सोचा कि विद्या को शहर की रोशनी दिखा लाऊं जरूर जरूर जी भाई आज बड़े अच्छे लग रहे हो कपड़े भी बढ़िया पहने क्यों कोई खजाना मिल गया है क्या खजाना <laughs> खजाना तो नहीं खजाने की चाबी जरूर मिल गई बस अब देखते जाइए थोड़े दिनों में सारी मुंबई अपनी हो जाएगी <laughs> चलिएगा पिताजी रोशनियां देखने <laughs> नहीं बेटा तुम दोनों जाओ रोशनी देखो जाओ बेटा जाओ यही तो है लक्ष्मी का मंदिर और ये सब है उसके पुजारी देखते जाओ हेलो राजकुमार साहब हाउ डू यू डू राजकुमार हेलो पीलाचंद जी कहिए कैसे हैं आप परी उस दिन हमारी जेबे आना पूछ करके आज दर्शन दिखा रहे हैं <laughs> क्या आप बिलपली नगर गए थे क्या <laughs> बिलपली नगर नहीं पीपली नगर वरी सडनली ये चांद किधर से चमका जरा इंट्रोडक्शन दीजिए ना आप कहा की राजकुमारी है जी ये 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 है विद्या देवी विद्यानगर की राजकुमारी हाउ डू डू राजकुमारी मैं दरअसल विद्या देवी आजकल के जमाने में राजकुमारी कहलाना पसंद नहीं करती ओह वेरी गुड अ डेमोक्रेटिक राजकुमारी हाउ डू यू डू प्लीज राजकुमारी हमारे टेबल पर आइए ना आइए ना आइए आइए हेलो राज कहा जा रहे हो बैठिए आइए ना प्लीज आप शायद रेस भी नहीं आई थी डार्लिंग राजकुमारी जी छोटा वोटा पीछेगा राजकुमारी जी आप अपनी उम्र बताइए मुझे कितने हसीन लगते हैं इन कपड़ों में तो वो आज ताज खेलो दस रुपए की बख्शीश के लिए माफ कीजिए मुझे फुर्सत नहीं 
जैसे ये राजकुमार है वैसी ये राजकुमारी सटनली सटनली माया देवी हेलो माई डार्लिंग हाउ आर यू साड़ी तो बहुत अच्छी पहन रखी है कहाँ से ली है ओ लीला राम से ली होगी मेरे पास भी एक ऐसी ही साड़ी है आज पहन कर आने वाली थी लेकिन लॉन्ड्री से धुल कर नहीं आई <laughs> गुड बाय डाली बाहर जाने का रास्ता मालूम है सुनो मित्र हेलो राजकुमार साहब विद्या कहिए ये कौन थी विद्या विद्या हाँ जा रहे हैं राजकुमार साहब से सब विद्या चली गई है। अरे जाने दो एक गई दस मिलेगी अब तुम नई जिंदगी में कदम रख रहे हो और आज तो दिवाली की रात है ऊंचे पैमाने पर ताश खेलने वाले हैं आप तो समझते हैं <laughs> नए धंधे का एडवांस ले चुके हैं विद्या विद्या आज की रात तुम्हें विद्या की जरूरत नहीं माया की जरूरत है माया <laughs> मुड़ मुड़ 
तुम पी कर आए हो राज नशे में दुध जमाना ये समझा कि हम पी कर आए हंसो खूब जोर से हंसो और बात भी कितनी खुशी की आज तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ मेरी जगह साई हुई जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजरें नीचे करनी पड़ी लोग क्या कहते होंगे लोग कहते तो कहने दो जमाने में हमारे लिए क्या किया जो हमें जमाने की परवाह हो जब मैं भूखा था तो दुनिया ने मुझे खाना नहीं दिया और जब मैं बेकार था तो दुनिया ने मुझे काम नहीं दिया और जब मैं बेघर था तो इसी दुनिया ने मुझे रहने के लिए मकान नहीं दिया मगर अब तुम देखोगे यही दुनिया हमारी इज्जत करे हमें झुक झुक के सलाम करे इसलिए कि ये देखो जानती हूं ये क्या है दौलत इज्जत नाम शोहरत इसमें सुख चैन है ऐशो आराम है इसमें तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक नई जिंदगी है मेरे लिए और तुम्हारे लिए तुमने चोरी की नहीं था तुमने चोरी की हाथ की सफाई मैडम इधर का पत्ता उधर और उधर का पत्ता इधर तुमने पत्ते लगाए बेईमानी की मगर बेईमानी का फल कभी मीठा नहीं होता है तो ये देखो बेईमानी का कड़वा फल पूरा गिरे भी तो कागज के टुकड़ों के लिए राज मगर याद रखो एक दिन किस्मत की कोई आंधी आएगी और इन्हें उड़ाकर ले जाएगी मगर तुम तुम बेईमानी की इसकी चढ़ में पड़े इन्हें ढूंढते रहोगे राज 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 इस जाल में ना फंसो धोखेबाजी और बेईमानी की इस कीचड़ में ना गिरो राज ये उन लोगों से जाकर कहो जो इसी कीचड़ में से ही ने जवाहरात बनाते झूठ बेईमानी और धोखे से लाखों रुपए कमाते हैं और इस दुनिया के मालिक बने हुए लेकिन लेकिन ये ईमानदारी का उपदेश हमेशा गरीब आदमी को दिया जाता है कि तुम दिन भर मेहनत करो काम करो और फिर ईमानदारी की रूखी झूखी खाकर भगवान और धनवान का शुक्र करो कितने बदल गए हो तुम एक दिन तुम भट्टे पुराने कपड़े पहनकर आए थे और मैं समझी थी कि मेरी जिंदगी में कोई बिगड़ा दिल शहसाद आ गया राज तुमने कहा था भूल जाओ उस राज को बेटा उस राज को भूल जाओ जो था सो था मुड़ मुड़ के न देख मेरी जान मुड़ मुड़ के न देख अब हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे बोलो साथ देना बोलो बोलो साथ देना दुनिया में तुम पहुंच चुके हो राज वहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है मगर मैं बिकाऊ नहीं समझे मैं बिकाऊ नहीं हूं बहुत अच्छा मैं जाता हूं याद रखना मैडम तुम और तुम जैसे ईमानदारी का राग अलापने वाले भूखे मरेंगे भूखे मरेंगे मैं भूखा नहीं मरूंगा मेरे पास दौलत पैसा
शौक से मुझको ना गिराना जरा देखते जाना हो जाने वाले मुड़के जरा देखते जाना जरा देखते जाना राजकुमार और तीसरी नगर आइए घबराते क्यों हो चले आओ आओ कहो काम शुरू करने के लिए तैयार हो शुक्रिया सिख साहब लेकिन मुझे काम क्या करना हो काम <laughs> यस सोना चंद धर्मनंद स्पीकिंग कौन किला चंद क्या तकलीफ है एक हजार टन चावल का ऑर्डर नहीं सप्लाई कर सकते सिर्फ आठ सौ टन मिलता है तो इसमें घबराने की क्या बात है अगर चावल नहीं मिलता तो दो सौ टन कंकर पत्थर तो मिल सकता है तो इडियट कुछ समझे जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है हम्म तो तुम्हारे लिए कोई काम सोचना होगा <laughs> बिल्कुल सेठ साहब कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लोगों को दिलचस्पी हो अब ये बताओ कि आजकल लोग क्या चाहते हैं सेठ साहब लोग तो ये चाहते हैं कि किसी तरह रातों रात लखपति बन जाए चाहे रेस का घोड़ा लग जाए सट्टे का नंबर लग जाए मट्टी में से सोना निकाल ले तो तुम भी मिट्टी में से सोना निकालो जी जी मैंने कहा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो गई इसमें फायदा ही फायदा है हेलो ट्रंकॉल ओवरसीज न्यूयॉर्क यस 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 राज 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 एंड कंपनी लिमिटेड मैनेजिंग एजेंट्स फॉर टिपेट गोल्ड कंपनी नो 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 प्लीज नो ट्वेंटी थाउजेंड नो 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 आई कैन गिव यू टेन थाउजेंड शेयर और राइट जी नमस्ते आइए आइए सेठ जी आइए राज जी हाँ आपका सेवक दूसरे राज वो भी यही है बस ये समझ लीजिए कि पूरी राज राज राजन कंपनी आपके सामने हाजिर है तशीफ रखिए कहिए क्या सेवा कर सकता शाह हम तो तिब्बत में सोने ओहो तिब्बत में सोना जिसे देखो तिब्बत में सोने की ही बात करता सेठ साहब ये तिब्बत गोल्ड कंपनी क्या खोली है मैंने के मुसीबत मोल ली है जानते हैं आप दुनिया के कोने कोने से अमेरिका जापान टोक्यो इंग्लिस्तान अफगानिस्तान तुर्किस्तान हर जगह से टेलीफोन कॉल्स आते हैं और सुनते क्या कहा तुम हेलो साहेब आसामी मालदार है कहिए तो अब जापान से टेलीफोन दे दू लीजिए जापान से ट्रंक कॉल आया हेलो टोक्यो ओ उनाकाशी मिशी मिशी उनाकाशी ओ हाई उपजाई मोस ओ हाई उपजाई मोस तिब्बत गोल्ड कंपनी राज राज राजन कंपनी तांगवा सांगवा तो वा मांगवा आंगवा तांगा तो आ तो आ हां तू आंगवा जा तो कोई ना तो सो शेयर्स मांगते हैं अब आप बताइए मैं कैसे सेठ साहब मैं तो तांगवा सला 
बड़ी मुश्किल से सौ पे माना है सेठ साहब सेठ साहब एक बात पूछता हूँ आपसे तिब्बत में सोने की कान किसने निकाली तुमने गलत हम हिंदुस्तानियों ने सेठ साहब हम हिंदुस्तानियों ने और दुनिया भर के व्यापारी मेरा पीछा करने के हमें शेर दो बोलिए तो क्या करूं तो हमसे भी धंधे की बात कर लीजिए राज राज जी अपनों भी यही धंधो है बस अपने को पचास शेर दे दीजिए पचास शेर आज अब और फिर ले लूंगा देखिए जी शेयर्स की मांग बढ़ गई है ये तो आप देख ही चुके हैं मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता अरे शाह ऐसा कैसे जुलम करते हो आप देखिए हम हिंदुस्तानी हैं ये सोना कंपनी भी हिंदुस्तानी है पहले हमारा हक है बिल्कुल आपका हक है शेख साहब ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बीस शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता नहीं शाह ये पांच रुपया ले लीजिए और देखिए आशा ये लीजिए बस पचास शेयर मेरे कर दीजिए हाँ शाह ऐसा मालूम होता है आपकी हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है शाह आप मजबूर करते हैं मुझे सेठ साहब के पे आपकी देखिए पास वाले कमरे में कैशियर से सर्टिफिकेट ले लीजिए मैं लिखे देता हूँ शाह एक बात मेरी मानिए तो तिब्बत में सोना निकालने का धंधा जल्दी शुरू कर दीजिए आप लोगों की कृपा से ये काम तो शुरू भी हो चुका है अच्छा नमस्ते नमस्ते नहीं नहीं बेटी ये इलम है ये विद्या है इसको मतभेद तेरे को दस बीस रुपया मंगता तो मेरे को बोलने लेकिन काका हम कब तक तो अरे क्या दिल तोड़ने वाली बात करती है बेटी हाँ सुना है बहुत जल्दी तेरी शादी होने वाली है फिर तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी नहीं काका ऐसी तो कोई बात नहीं क्यों पंडित जी तो कहते थे की विद्या ने भी लड़का पसंद कर लिया है क्या हुआ लड़का बुरा निकला नहीं काका मेरी किस्मत बुरी निकली नहीं नहीं बेटी तू तो बड़ी किस्मत वाली है देख याद रखना मैं फिर बोलता हूँ एक दिन कोई बिगड़ा डिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा और आओ आओ सेठ आपने तो बहुत दिन बाद दर्शन दिए दर्शन तो देवियों के होते हैं हेलो विद्या कहो तुम यहां कैसे आई विद्या बेचने आई थी अजीब इतफाक तुम विद्या बेचने आई हो और मैं ईमान खरीदने आया हूं ये लीजिए अपने पचास रुपए और मेरा मेडल वापस ला दीजिए हाँ हाँ सेठ अब भी लाता हूं अब भी लाता हूं मैं कुछ जरा ठहरो हाँ भाई कहो तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है जहां तुम नन्ने मुन्ने धर्मात्मा बनाती हो स्कूल बंद हो गया और नन्ने मुन्ने धर्मात्मा गलियों और बाजारों में आवारा फिरते गुंडे मवाली और 420 बनने की तैयारियां कर रहे स्कूल बंद हो ये तो बहुत बुरा हो मैं कुछ मदद कर सकता हूं शुक्रिया आप अपने रुपयों से अपनी पसंद का स्कूल खोल सकते जहां बेईमानी के पैसे से ईमान खरीदना सिखाया जाए तुम्हारा ईमान अरे जाता किधर अरे अपना ईमान तो लेते जाओ नजर आते हो वाह 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 ये कलप लगे कॉलर हाँ ये बो ये सूट वाह 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 क्या कह दे क्यों राजा बड़े आदमी बनने के लिए जो चाहिए सब मिल गया ना अब तो खुश हो क्यों 
क्या हुआ खुश हो ना नहीं राजू मैं बहुत दुखी नहीं नहीं क्या हो गया तू तो जानता है कि मैं बड़ा आदमी नहीं मैं क्या करूं तू कहा चला गया राजू राजू आओ विद्या बेटी आज तो बहुत देर लगा दी तुमने तो मेरी रोज की गिरात है लो, लो। आज तो मेरे पास दो आने के लिए अरे तो क्या हुआ यहाँ तो ऐसे ऐसे 420 चाय पीकर चले जाते हैं जो सूरत तक नहीं बताते लो। अरे वाह बहुत दिनों के बाद आए हो राज क्या ठाट है बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय ला मुझे तुमसे कुछ कहना मगर मुझे कुछ नहीं सुनना कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं लो बड़ी अच्छी चाय ला रहा ले लो ले लो कुछ याद आया एक दिन इसी तरह हमने यह चाय पी थी कुछ वादे किए थे एक सपना भी देखा याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा गृहस्थी होगी हमारे बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाएंगे विद्या में जो कुछ भी कर रहा हूं उसी सपने को सच देखने के लिए कर रहा हूं तो कोई और काम नहीं कर सकते थे जहां बेईमानी का धंधा ना चलता मुझे समझने की कोशिश करूंगी क्या मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो अगर मैंने धोखा दिया तो उन लोगों को जो खुद धोखे बाद में छूटे हैं क्या तुम्हें हमदर्दी ऐसे लोगों से मुझे हमदर्दी है तो सिर्फ तुमसे इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो जानते हो वो तुम्हें कहां ले जाएगा तुम मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहते हो कल तुम किसी जेल खाने की कोठरी आबाद करोगे तो फिर मैं किसकी घरवाली कहलाऊंगी बड़ी हसरत है ना तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़े मगर जानते हो उनके साथ ही उन्हें क्या कहेंगे कि उनका बाप एक दो के बाद और चार सौ बीस जरा सोचो हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही कह सकते इस दुनिया में तो सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए पैसा 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 ये क्या किया तुमने ये क्यों किया तुमने अपने आप को ही मुझे मेरा घर मेरी गृहस्थी सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बोलो तुमने क्यों किया किस लिए सूटों के लिए गाड़ियों के लिए इस झूठी शान और इज्जत के लिए बोलो राज विद्या इस झूठी शान और चमक दमक के लिए तुम अपना सब कुछ खो बैठे तो जाओ उसी राजमहल होटल में जहां तुमने अपनी इंसानियत बेची है और वहीं से अपनी पसंद की मोहब्बत भी खरीद ली
वस्तावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमया
गंगा मैया मैंने कहता था कि हमारा राज जरूर आएगा और जब आएगा तभी हमारे घर बनेंगे अरे हमारा बेटा है <laughs> हम तो समझते थे कि तुम सूट बूट पहनकर हमें भूल गए अरे क्या बात करते हो एक बार जो फुटपाथ में सो गया कभी हम फुटपाथ वालों को भूल सकता है क्या <laughs> अच्छा राजू भैया ये तो बताओ कि हम लोगों के घर कब बनेंगे घर हाँ हाँ तुम्हारे इश्तेहार ने तो सारे शहर में खलबली मचा दी है राज भैया इश्तहा मेरा इश्ता अरे हाँ हाँ राज भैया ये देखो ना अरे ये तो आपने जान से भी मेरे पास भी है ये देखो ये देखो ये देखो अपना घर सौ रुपए में अपना घर अब कोई फुटपाथ पर नहीं रहेगा बेघरों के लिए खुशखबरी जनता के लिए जनता घर सिर्फ सौ रुपए आपका सेवक राजकुमार सक्सेना जनता घर के लिए सोना चंद मिल चुके राज भैया आपने मेरे नाम से दे दिया लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा सौ रुपए में मकान कैसे बन सकता है तुम्हें किस उल्लू ने यह कह दिया कि मैं मकान बना के दूंगा मैं घर नहीं बेच रहा हूँ राज एक सपना नीलाम कर रहा हूँ जानते हो इसी बंबई शहर में कई लाख आदमी फुटपाथ पर सोते हैं इन कई लाख इंसानों की एक आरजू इनका अपना एक घर हो समझे इसलिए गरीब से गरीब भी किसी ना किसी तरह सौ रुपए जमा करके हमें दे जाएगा ताकि हम इनका एक घर बना दे <laughs> सेठ सोना चंद धर्मन इस चार सौ पीसी के धंधे में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए पत्ते लगाए बोगस गोल्ड कंपनी के शेयर बेचे सट्टे के नंबर उलट पलट किए मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन तुम मुझसे ये कहोगे कि गरीब आदमियों को धोखा देकर तुम्हारी खतरा नहीं पड़ती अच्छा 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 कैसी बातें करते हो राज इस नई दुनिया में अमीरों और गरीबों का भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए हम जैसा सलूक अमीरों के साथ करते हैं वैसा ही गरीबों के साथ करना चाहिए तो तुम्हारा ख्याल है कि इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा हाँ इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो मामला बड़ा बेढब है पत्ते लगाए किसने तुमने ये राज 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 कंपनी चलाई किसने तुमने तो ले लीजिए अपनी गोल्ड कंपनी और बैंक में जितना रुपया वो भी ले लीजिए सब कुछ ले लीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूं मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता सुना मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता तुम समझते हो कि मैं कच्ची गोलियां खेला हूं राज मैं चाहूं तो तुम्हें यू खत्म कर सकता हूं इस बोगस तिब्बित गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है मेरे नहीं और जानते हो तुम्हारी बोगस कंपनी के पचास शेयर मैंने खरीद रखे हैं सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा दफा चार सौ बीस नो राज नो अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते विद्या ठीक कहती थी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उस रास्ते पे तुम्हें विद्या की नहीं माया की जरूरत है माया की क्यों तुम तो बड़े बुजदिल निकले मैदान छोड़कर भागना चाहते मगर कहा दो टके की मास्टर नहीं के पास क्या पकड़ी न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है ऐसी ऐसी सती सावित्री अब बहुत देखती बाजार में टके की तो मिलती है क्या कह रही हो इतनी बेतकल्लुफी मत पर तुम मेरी जान तो विद्या देखेगी तो क्या कहे शैतान विद्या का नाम लेती शर्म नहीं आती जान से मार डालूंगा मार जितना जी चाहता है मार मगर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सती सावित्री नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके सिर्फ मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं 
तुम्हें दुख किस बात का है कल तुम लॉन्ड्री में पैंतालीस रुपए के नौकर थे आज तुम्हारे पास सब कुछ है रुपया पैसा पहनने के लिए अच्छे कपड़े घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां रहने के लिए अच्छा मकान दौलत इज्जत शहरत दौलत इज्जत शहरत जिधर जाता हूं उधर ज्वारी धोखेबाज और चार सौ बीस कहलाता हूं एक बात याद रखो राज जो सौ दो सौ हजार के चक्कर में रहते हैं वो ज्वारी धोखेबाज और चार सौ बीस कहलाते हैं लोग उन्हें नीच समझ कर धुतकारते हैं चार सौ बीस करनी है तो ऊंचे पैमाने पर करो शेर सोना चंद धर्मानंद की तरह लाखों और करोड़ों की बाजी लगाओ और फिर और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें चार सौ बीस कहने फिर तुम भी शेर सौकार कहलाओगे दानी और धर्म पालक कहलाओगे बड़े आदमी कहलाओगे तुम्हारे जैसा नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है आज सोना चंद धर्मानंद तुम्हारी अकल और तेजी से अपना उल्लू सीधा कर रहा है अगर तुम चाहो शेर सोना चंद धर्मानंद को भी चक्कर में डाल सकते हो तो इसके लिए हिम्मत चाहिए हिम्मत तुम सच कहती हो मैं ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा हजार पांच सौ सत्तावन नाम रजिस्टर हो चुके एक करोड़ चौदह लाख पचपन हजार सात सौ रुपए शाबाश राज तुम तो जीनियस हो जीनियस अरे सेठ साहब मैं किस पागल जो कुछ है आप ही से तो सीखा है शोर कैसा कौन लोग हैं ये सब आपके हिस्सेदार हैं सेठ साहब जिन्होंने आपको सौ सौ रुपया दिया है घर बनाने के कितनी बेचैनी से अपने जनता घर बनने का इंतजार कर रहे हैं और फिर आज हम कंपनी के बारे में एक नया ऐलान भी तो करने वाले लोगों में इतना जोश देखकर कभी कभी मुझे डर लगने लगता है डर कहिए तो सारा रुपया वापस कर दू जी माफ कीजिएगा कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं नाम रजिस्टर कराने उनसे कहिए ऑफिस बंद हो चुका है कल सुबह आए ठहरो रुपया लाए हैं जी तो आने दो सोना चंद रुपया वापस करना नहीं सीखा फिर आप जाइए अपने कमरे में मैं उनसे मिलकर आता हूँ तो जल्दी आना आज रुपये का बंटवारा करना है जी गरीबों के घरों के लिए घर बना रहे हो सो फकीर की झोली रखता हूं तुम्हारे सामने इसमें इसमें सत्तानवे रुपए छह आने और दो खोटे पैसे दो रुपए दस आने कम में भले एक खिड़की कम लगाना लेकिन घर दे दे मेरे राजा 
तुम फिक्र मत करो दो रुपए दस्ता ने तुम्हारी तरफ से मैं डाल दू बेटा हम तेरे को आशीर्वाद देने को आया तू तो मस्करे में मेरे को देवी बोलता होता पर खरो खर का धर्मात्मा तो तुम है हम लोग गरीब का वास्ते घर बनाता है ये ले दोनशे पंचवीस रुपये भिक्कू मंगो अब्दुल के जलम भर की कमाई है इनको घर बना दो बाबा कहीं कमी पड़े तो ये लो ये मंगल सूत्र लो ये मेरे सोकरे के शादी में देने का होता पर तुम लो ये समदा पूरा करके इनका वास्ते घर बना दो गंगा मई तुम तुम्हें अपने लिए घर नहीं चाहिए हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती <laughs> माला मातारी को घर का एक बाबा ये छोकर लोग के दार में पड़ा रहेगा पर बार ये काम हो ना हाँ गंगा मई तुम जो कहोगी हो जाए अच्छा तुम ठहरे काम वाले आदमी हम जाते हैं घर जरूर दे देना भगवान तुला सुखी ठेवल बेटा तैयार हो जाओ राज मैंने सारा इंतजाम कर लिया है हम यहां से जा रहे हैं मैं यहां से जा रहा हूं बहुत दूर जा रहा हूं तो फिर सेठ से पैसे निकालो मैं बैग लाई हूं ठीक है वो लोग कितनी बेचैनी से पटवारे का इंतजार कर रहे हैं सेठ सोना चंद धर्मानंद और उनके साथी उन्होंने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया है तुम्हें सिर्फ बीस हजार रुपए मिलेंगे और एक हवाई जहाज का टिकट और उसके बाद ये कहा जाएगा कि राज पब्लिक का रुपया लेके भाग गया है तुम फिक्र मत करो मैंने भी तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है लाओ ये बैग मुझे दे दो विद्या मैं मैं आपसे विद्या तुम सुना है तुम घर बना रहे हो तो क्या तुम्हें भी घर चाहिए मैं क्या करूंगी घर लेकर घर तो घर वाले से बनता है गृहस्थी से बनता है तो फिर यहां क्या लेने आई हो देवी जी देखती नहीं हम बिजी हैं। मैं तुम्हें एक भेंट देने आई ये लो तुम्हारा ईमान जिसे तुम गिरवी रखा है तुम्हारे काम है ईमान सोने के मेडल को ईमान कहती हूं बाजार में अस्सी रुपए तोला मिलता है जो बिकता है वो ईमान नहीं देख रहे हो राज लाओ ये बैग मुझे दूर चलो चले यहां से ये रुपया तुम्हारा नहीं ये तो मैं भी जानती हूं ये रुपया तुम्हारा है ये रुपया मेरा भी नहीं है फिर के सारा रुपया सुना चल कैसी बातें करते हो राज नहीं नहीं देखो देखो ये रहे हमारे पासपोर्ट ये है हवाई जहाज की टिकट कैसी बार खड़ी और घंटे भर में हवाई जहाज उड़ने वाला है और फिर और फिर हम हिंदुस्तान की सरहद से बहुत दूर होंगे जहां पर ना पुलिस तुम्हारा पता लगा सकेगी और ना धर्मानंद पुलिस से भी निकलकर भाग सकते सोनाचंद की नजरों से भी छुप सकता हूं मगर अपने आप से छुटकारा कैसे पाऊंगा हट जाओ राज राज रुपया लेकर भागने की कोशिश हो रही है तुम्हारे बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद हैं। आप लोगों को ये रुपया चाहिए ना ऑफ कोर्स बंटवारा करना है एक करोड़ चौदह लाख पचपन हजार नौ सौ रुपए दस आने और दो खोटे पैसे जो आते किसी दयालु ने दिए 
एक मंगल सूत्र जिसमें किसी लड़की के दुल्हन बनने के सपने इन चीजों का बंटवारा कैसे करेंगे आप लोग और अगर इनका बंटवारा कर सकते हैं तो ये लालच ने उसे कुत्ता बना दिया कुत्ता ये तो कहां से रुपया कहां है रुपया कहां है तो क्या बात भाई बात भगो दे भगो दे रुपया की तरह ये सब रद्दी कागज है जिन नोटों के लिए आप एक दूसरे से भूखे भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे वो भी तो रद्दी कागज है कागज और बिल्कुल रद्दी मगर इन रद्दी कागजों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते बोगस कंपनी आप चलाते हैं काला बाजार आप करते हैं इंश्योरेंस का रुपया लेने के लिए अपने कारखानों में आग आप लगाते हैं राज अब मैं बाहर जा रहा हूं सेठ साहब और मेरे साथ आपके धोखे और चार के सारे सबूत भी बाहर जा रहे हैं आज भरे बाजार में मैं आपका भांडा फोड़ने वाला हूं आज सारी दुनिया को मालूम होगा कि समाज सेवक धर्म पालक दानी और दयालु से सोना चंद धर्म का असली रूप क्या है मारी 
تم لوگوں کی خاطر تم لوگوں کا ایک کروڑ سے زیادہ روپیہ لے کر یہ بھاگ رہا تھا تم نہیں جانتے کہ یہ راج کتنا بڑا چار سو بیس تھا یہ جھوٹ ہے تم جھوٹ بولتے ہو میرا راج ایسا نہیں تھا اسے پورے راستے پہ تم نے لگایا جب وہ بمبئی آیا تھا تو کتنا اچھا تھا کتنا ہاس مک تھا اس میں کام کرنے کا کتنا جوش تھا مگر تم لوگوں نے اسے کام نہیں دیا اسے فٹ پاک پر رہنا پڑا پیٹ بھرنے کے لیے اسے اپنا ایمان تک گرنی رکھنا پڑا اور تب تم لوگوں نے اسے اپنا شیطانی منتر سکھا دیا کہا کہ دیکھو اگر زندگی میں ترقی چاہتے ہو نام عزت اور شہرت چاہتے ہو تو جھوٹ بولو پتے لگاؤ دھوکا دو چار سو بیس بنو اپرادھی راج نہیں ہے اپرادھی تم ہو کیا وقتی ہے جانتی نہیں کس سے بات کرتی ہے نام سنس برابر برابر بولتی ہے چوکری میرا چھوکرا سور نہ بھنگا نہ ہوتا چھوڑ نہ بھنگا تمہیں تمہیں بھولیا مو سمال کے بات کر تمہارا راج کتنا بڑا شریف ہے ابھی معلوم ہوتا ہے آنے دو پولیس کو یہ گولی کس نے چلائی میں نے آپ مجھے پہچانتے ہوں گے جی ہاں سیٹ سونا چند دھرمانت تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرا پتھم مانف دھرم ہے جنتا کی سیوہ یہ آدمی جنتا کا ایک کروڑ سے بھی زیادہ رکھا لے کر بھاگ رہا تھا اس لیے جنتا کی خاطر مجھے اس پر گولی چلانا پڑی اگر اس کو آپ جنگ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے فاسی دے سکتے ہیں پیاری جنتا کی خاطر میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اتنا بڑا چھوٹ مت بولیے سیٹ صاحب جسے سن کر مردے بھی زندہ ہوتا ہے राज बुरे नहीं नहीं सेठ साहब जिंदगी बड़ी 420 है इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती और फिर शायद आप ये भूल गए कि बैग में रिवॉल्वर मैंने डाला था रिवॉल्वर में गोलियां भी मैंने ही डाली थी ये सब क्या तमाशा है तुमने मरने का ठोंगा चाहिए था क्या इंस्पेक्टर साहब इस ओंधी दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है और फिर सेठ साहब ने मेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया था एक दो नहीं पूरी छह गोलियां चलाई भागते हुए चोर को रोकने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी होती है फिर एक निहत्या आदमी पर छह गोलियां किस लिए जनता की खातिर सेठ साहब या उनके डेढ़ करोड़ रुपए की खातिर रुपया ये रुपए का क्या मामला है यही तो मैं कहता हूं जनता का रुपया वही है जहां जनता ने दिया था जी हाँ ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब ये ये रही चाबी और ऊपर के ऑफिस में एक सेफ है उनका सारा रुपया ले आइए मगर इन लोगों से पूछिए कि जनता के रुपए से इनको क्या दिलचस्पी है ये लीजिए इंस्पेक्टर वाली ऊपर से रुपया ले आइए और साथ में मिस्टर राज को भी चलिए सेठ जी आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा इन भले लोगों की शक्लें अच्छी तरह से देख लीजिए ये बड़े शरीफ लोग हैं عزت والے ہیں تھن والے ہیں اور ان کی گنتی ایک دو دس پچاس نہیں یہ پورے چار سو بیس ہے چار سو بیس نہیں شری چار سو بیس ہے اور اب آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجی کون کہتا ہے کہ آپ غریب ہیں بیکار اور بے گھر ہیں آج آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایک کروڑ ستر لاکھ روپیہ ہے یہ وہی روپیہ ہے جو میں نے آپ کو جنتہ گھر کا سب باغ دکھا کر جمع کیا میں آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا آپ لوگوں کو یہ گھٹا کرنا چاہتا تھا اگر آپ چاہیں تو اپنا سو سو روپیہ واپس لے سکتے ہیں مگر میری مانیے تو اپنی دولت کو یوں لٹائیے نہیں اپنی طاقت کو گھٹائیے نہیں سو سو روپے میں کبھی کسی کا گھر نہیں بن سکتا مگر ڈیڑھ کروڑ روپے میں لاکھوں گھر بن سکتے ہیں اگر آپ اپنی گورنمنٹ سے جا کر یہ کہیں کہ یہ رہا ڈیڑھ کروڑ روپیہ اور ہم لاکھوں آدمی اور اب آپ سب مجھے بھی خور سے دیکھیں جی میں بھی آپ میں سے ایک تھا جب میں بمبئی آیا تھا میرے پاس سب کچھ تھا ایمان تھا شکشہ تھی امیدیں تھی کہ ایک دن میں بڑا آدمی بنوں گا میرا گھر ہوگا گرستی ہوگی میرے پچے بڑے ہو کر سکول اور کالجو میں پڑھنے جائیں گے مگر روپے کی لالش میں میں نے سب کچھ کھوڑی اور آج میرے پاس کچھ بھی نہیں 
से वक्त बचता भी मगर भला उसका जिसने मुझे इस लालच और बेईमानी के अंधे कुएं में गिरने से बचाया जिसने मुझे यह बताया कि गरीबी और बेकारी का इलाज चार सौ बीसी नहीं उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका भला उसका मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा चलिए मिस्टर राय चलिए चलो बेटा चापानी चलो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने अपना सीना ताने जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलू हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी